Привет из прошлого. Радуйтесь те, кто не верил, ибо оно случилось. В Москве началась вакцинация против COVID-19. Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве началась вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Введение вакцины пройдет в два этапа. Сначала добровольцам ведут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Такая схема необходима для усиления иммунной защиты организма. И хоть участие в этом эксперименте бесплатное, но количество мест ограничено, и оно равняется 40 тысячам человек. Количество желающих ежедневно растет. Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявки подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID-19 проводится на базе 6 медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20. Ну и вот вы, вы, вы готовы стать участником этого эксперимента? Если да, то слушайте, кем вы должны быть. Участником исследования может стать совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19, не контактировавший, как он об этом знает, одному не знаю, кому известно, с заболевшими коронавирусом как минимум за две недели до исследования. У женщин должен быть отрицательный тест на беременность. И женщины, и мужчины могут принять участие в исследовании только в том случае, если в последующие три месяца не планируется зачатие ребенка. Секса не будет, секса не будет. Подать заявку на участие в клиническом исследовании можно на портале МОСРУ, как неудивительно. Итак, открываем страничку на портале МОСРУ «Клиническое исследование вакцины. Вакцинируйтесь против COVID-19 бесплатно. Безопасная вакцина на основе современной технологии». Можно оставить заявку. Приглашаем 40 тысяч человек. Чем же, чем же заманивают людей? Во-первых, безопасностью. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит заболеть им или заразить окружающих невозможно. Человек не будет являться носителем вируса. Угу. Успешно прошла предрегистрационные клинические испытания. У получивших вакцину появились антитела, то есть формируется иммунитет. И что важно, препарат переносится организмом так же, как обычная прививка. Дальше идет текст, который меня немного смущает, потому что Несмотря на то, что ранее, ранее писали об ограничении от 18 до 60 лет, тут написано расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Имейте в виду, исследование будет проводиться 180 дней. Что в это время будут с вами делать? Постоянный мониторинг состояния здоровья. Ну, это замечательно. Полгода за вами будут следить. Дневник самонаблюдения ведется в мобильном приложении на телефоне. Какое именно приложение, об этом не говорится. Телемедицина. Связь с пациентом для уточнения состояния его здоровья. Электронный браслет. Для измерения артериального давления и температуры тела будет выдан некоторым участникам клинического Исследование. Нажать на кнопочку «Оставить заявку». А давайте. Анкета добровольца для участия в клиническом исследовании. Фалип Фенальжем. Паспорт, дата рождения, полис, контакт, телефон. 
Информация о заболевании. Вы болели? Болел ли кто-то? Был ли контакт? Сдавали вы анализы? Вы сдавали анализы? Вы делали прививки? У вас есть эти заболевания? Вы здесь онкологически? Вы знаете, как вы лучше сидите? Вы знаете, что вы Вы испытываете страх при поведении мотивных вмешательств? Вы будете почти атаки с атаками с инфекциями? Боязнь белых халатов. Вот замечательный пункт. У вас есть татуировки на плечах? Какого тебе кадра нарисовали? И пока у наших товарищей все в порядке, компания AstraZeneca приостановила испытание вакцины от COVID-19. Симптомы, выявленные у заболевшего участника, не раскрываются. И компания сейчас изучает ее возможные причины. Сама компания подчеркивает, что приостановка вакцинации – обычная процедура в ходе любых испытаний вакцин при появлении признаков ухудшения самочувствия у участников. В настоящее время компания проводит фазу 2 трети тестирования вакцины против COVID-19. Завершившийся в июле этап показал, что вакцина вызывает стойкий иммунный ответ у участников испытаний, которых было тысяча. Напомните, сколько у нас было испытуемых? 38, а потом 76, по-моему, да? Небольшая разница такая в числах. И на это же... Сразу же ответили наши товарищи. Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не лишним будет вспомнить, что та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, то есть наш спутник, это все-таки человеческая вакцина. А у Астраженека речь идет об обезьяне вакцине. В любом случае, нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна, в том плане, и пока все идет нормально. То есть вы понимаете разницу, да? Наши испытывают на людях сразу. А другая компания сначала пробует на обезьянах, на шимпанзе. И знаете, кто были те первопроходцы, на которых ставили, проводили первые эксперименты с нашей вакциной? Это добровольцы военные. Three, two. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова. Так о чем это говорит? Во-первых, разница подходов, когда одни испытывают сразу на людях, другие пробуют сначала на мышах или ну, на животных, да? потом уже на людях. А, Во-вторых, каких людей берут для тестов? Крепких, молодых. В армии-то все молодые, правильно? Поэтому как а, вакцина подействует на пожилого, не очень здорового, понятно, что без... А, хронических каких-то заболеваний там, или онкологии, это, безусловно, отметается. Но вот если ты относительно здоров, тебе чуть больше 30 или 40. Как на тебя она подействует, эта вакцина, непонятно. Зато у нас сейчас идет повсеместная вакцинация от гриппа. Уже за неделю вакцинировались более 350 тысяч человек. Вы представляете, какая цифра? Что этим людям вкалывали, остается только догадываться. Может быть, среди них как раз и были те, на которых испытывают вакцину. Я не верю в какие-то заговоры, но чем черт не шутит? Им нужны результаты? Нужны. Доктор, а это больно? Да нет, что вы, это как комарик укусит. Вон. На этом, пожалуй, все. Хочу сказать, что, например, я, по-моему, последний раз в школе вакцинировался от гриппа и как-то особо сильно болеть после вот отказа от прививок не стал. Я надеюсь, что эксперименты над этими 40 тысячами людей приведут только к хорошим положительным каким-то результатам, не будет смертности не будет побочных эффектов, 
Может быть, это будет просто плацебо какая-то. В любом случае, это будет длиться полгода, и что-то да всплывет. Здоровья вам! Спасибо, что смотрели. Всем пока!